എന്റെ മകനെ നിന്റെ സഹോദരിമാരെ നീ എവിടെ കൊണ്ടോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ പറയില്ല നീ വെറും പാട്ടോ എനിക്കറിയാം നീ ഏത് മഹാഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചാലും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് ഞാൻ പടുവൃദ്ധനായാലും അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു നാൾ ഞാൻ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായോടി മനസ്സിലായില്ല മേഘനാഥ മനസ്സിലാകുന്നത് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയാ ദയനീയം അല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസവഞ്ചകർക്ക് ഇങ്ങനെ വരൂ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചവരെ എളുപ്പം വഞ്ചിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ അവരെ നശിപ്പിക്കാനും എന്നാൽ ആ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നീ വെറും ഒരു പൊങ്ങുതടി പോലെ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പാ കാറ്റിനൊപ്പം വെള്ളത്തിലൊഴുകുന്ന വെറും പൊള്ളയായ പൊങ്ങുതടി അങ്ങനെയുള്ള നീ വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ മക്കളെ കണ്ടെത്താനാവില്ല മേഘനാഥ വെറും ജരാനരകൾ കയറുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആയിരം ജന്മമെടുത്താലും നിനക്കവരെ കണ്ടെത്താനാവില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മോനെ മരണക്കിടക്കയിൽ ചുണ്ടിലൊരിറ്റു വെള്ളമിറ്റിക്കാൻ അവനു വേണ്ടി നെഞ്ച് നീറി പൊട്ടിക്കരയും എന്നാലും കണ്ടെത്താനാവില്ല നിനക്കവനെ ഒരിക്കലും 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 ത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ എന്റെ മകൻ എന്റെ പ്രാണൻ പകുത്ത പാതി ഉയര് എന്റെ മോനെ നീ എവിടെയാണ് നീ എവിടെയാണെന്ന് പറ നീ എവിടെയാണെന്ന് ഗദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിപം 
लंबोदर विशालाक्ष वंदेहम गण ോട്ടോണ്ടിരിക്കേള്ളൂ പിന്നെ ആരതി ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പാടിച്ചു പഠിച്ച് ജോലിയും തണ്ടി നടന്ന് കാലിലെ ചെരുപ്പ് ദൈവം ഉറപ്പല്ലേ കരുന്നാക്കെടുത്ത് ഓരോ കുരുത്തക്കേട് പറയാതെ അവിടുന്ന് എന്റെ ഭഗവാനെ ഇവൻ പറയുന്നത് പോലൊന്നും ആയിരിക്കല്ലേ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കേക്കും അല്ല വേറൊരാളുണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ അഞ്ജലി അമ്മ ആളെ ഇവിടെ കണ്ടില്ല അയ്യോ എന്റെ അച്ചൂട്ടാ വലിയ ഭക്തനും പൂജാരിയൊക്കെ ആയിട്ടും നിനക്ക് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ലല്ലോ ഓർക്കുമ്പോഴാ വിഷമം എന്ത് പ്രാധാന്യം എന്ത് വിശേഷം എന്നോട് പറ കേക്കട്ടെ ഏടാ മണ്ടം പൂശാരി ഇന്ന് കൃഷ്ണാഷ്ടമിയാ അമ്പാടി കണ്ണൻ ജനിച്ച ദിവസം നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി എന്നും പറയാം ഓ ശരി ശരി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓ അമ്മക്ക് കൃഷ്ണനായിട്ട് എന്താ ഇടപാട് അത് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പ ഇടപാടൊന്നുമില്ല പണ്ട് മറ്റൊരു കൃഷ്ണനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇടപാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൃഷ്ണനെ തേടി നടക്കുക ഇപ്പോഴും കക്ഷി ഓ അത് ശരി ആ അന്വേഷണത്തിന് ഭാഗമാണോ ഇന്നും എന്നാ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്ത പോരായിരുന്നോ പോടാ ചെക്ക അവിടുന്ന് ഇന്ന് ജയന്തി ആയതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് താമരമാല അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്ക അഞ്ജലി ചേച്ചി കൂട്ടുകാരികളൊത്ത് പൂവമാവന്റെ താമരക്കുളത്തിൽ എത്തിക്കാണും ചേച്ചി ഇപ്പോ അഞ്ജലിയമ്മ വന്നു നീ നിന്റെ ദീപവും ദീപവും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ ദീപം 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 സൂപ്പർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂജാരി മോനുള്ള കാര്യമേ ഇന്ന് ആ മനസ്സിലായ സന്തോഷം സന്തോഷം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓഹോ അല്ല അമ്മ വലിയ കൃഷ്ണഭക്തിയാണെന്ന് ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞല്ലോ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണനെ തേടി നടക്കായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ കൊച്ചു വാകൊണ്ട് വലിയ വർത്താനം പറയല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അകത്ത് വെക്കും കൊണ്ടുവെക്കും
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ അച്ഛനും സുഭദ്രാമയും കൂടി മറ്റൊരു കൃഷ്ണനുമായിട്ട് എന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാ പക്ഷേ വിധി അതിന് അനുവദിച്ചില്ല പരസ്പരം കാണാതെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു അകന്നു ഇന്നിപ്പോ കണ്ടാൽ അറിയാത്ത അവസ്ഥയായി ഒന്ന് കാലുറച്ചു നിൽക്കാൻ കുട്ടികളെ ഒരു കരയിൽ എത്തിക്കാൻ ജീവിതം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ തളരാത്ത ഓട്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്രയും വർഷമായി ഇനി പറ എവിടെയാ എന്റെ കൃഷ്ണൻ അവനെ എന്നാ ഇനി ഞാനൊന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെ തിരയണം ഞാൻ എവിടെ തിരയണം ഞാൻ ഒന്നിന് ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ലല്ലോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രണയം എന്താണെന്ന് നന്നായി തിരിച്ചറിയുന്ന ദേവനല്ലേ നീ എന്റെ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും മടക്കിത്ത കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലും എത്ര അകലെ വസിച്ചാലും ഈ രാധയും കൃഷ്ണനും നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കും എനിക്കത് വിശ്വാസം രാധേ കാലം ഇത്രയായിട്ടും നീ തന്ന ഈ ശില്പത്തിന്റെ നിറത്തിനോ ഭംഗിക്കോ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെയാണ് നീയും ഇനിയും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പാടിയിലെ കൃഷ്ണന്റെ രാധ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നോളാ നീയും അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാ എന്റെ പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷയിലും വിശ്വാസത്തിലോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല എന്റെ മരണത്തിന് പോലും നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റാനാവില്ല നീ മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രണയം നീ മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്നും എപ്പോഴും നീ മാത്രം എനിക്കങ്ങനെ സഹിക്കാൻ മനസ്സില്ല നഷ്ടം എനിക്കല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നഷ്ടം തീർത്തിട്ടേ അടങ്ങും വന്നെ വണ്ടി കഴിവ് പറ്റില്ല 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 അത് കൊച്ചേട്ടൻ തന്നെ അങ്ങ് കഴിയാ മതി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
ഞാൻ വരില്ല അതെ പുഷ്പഞ്ചേട്ടാ ഇവനെ രാവിലെ ഓട്ടോയ്ക്ക് എത്തി ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ കേന്ദ്രത്തിലും കൊണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ഓട്ടോ കഴുകി തരാമെന്ന് ഇവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവനെ ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറ്റി ഓരോരോ ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇവൻ ഓട്ടോ കഴുകിയിട്ടുമില്ല ഇവനൊട്ട് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുമില്ല പുഷ്പചേട്ടൻ പറ ഇവനെ ഞാൻ തല്ലണോ അതോ കൊല്ലണോ ഇത്രേ ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തല്ല് കൂടണ്ട ഓട്ടോ ഞാൻ കഴുകി തന്നാ പോരെ ആ കേട്ടല്ലോ കൊച്ചേട്ടൻ ഇനി എന്ന് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂന് കൊണ്ടുവിടും അതിന് ബദലായി പുഷ്പൻ ചേട്ടനായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഓട്ടോ കഴിവുന്നത് ആണോ എന്നാലേ പുഷ്പൻ ചേട്ടൻ കഴുകിയ ഞാൻ പുഷ്പൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ചന്തയിലും റേഷൻ കടയിലും ഒക്കെ വിട്ടോളാം മേല നീ എന്റെ ഓട്ടോ അന്വേഷിച്ച് വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കയറി പോയിക്കോണം ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങട്ടെ ശരീരം അനങ്ങാനല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ പുഷ്പൻ ചേട്ടൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊടികുപ്പി പോലുള്ള ശരീരം ഒന്ന് അനങ്ങിയാലല്ലേ സോഡാ കുപ്പി പോലെ ഇതൊന്ന് വളർന്ന് വലുതാവൂ ഇപ്പൊ എന്താ നേരെ കയറാൻ വരുന്നല്ലേ ഒന്നുമല്ല രാവിലെ രണ്ടും കൂടെ മലയക്കോട്ട വാലിബം കളിയായിരുന്നു റസലിംഗ് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്നപ്പോഴേ എന്റെ മേലെ കുതിര കയറാൻ വരുന്നു ചേടാ അവിടെ തൃപ്പങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ ഇവന്മാരുടെ തമ്മിലടി കണ്ട് സഹി കേട്ടിട്ട അമ്മ രണ്ടിനെയും കൂടി വണ്ടി കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് രണ്ടിനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണോ എന്ന അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം എന്നിട്ടിപ്പോ രണ്ടും കൂടി വല്യാട്ടനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അമ്മ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അത് സാരമില്ല അവിടെ ഏതായാലും അമ്മയ്ക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടല്ലോ അത് മതി പഠിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുരളിക്ക് ഞാൻ ഓട്ടോർഷ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഹരിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ അയച്ചു പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി അന്വേഷിക്കലാണ് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ പ്രധാന ജോലി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ അടി ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ഒരാള് അതിന് പ്രതിഫലമായി ഓട്ടോ കഴുകാമെന്ന് മറ്റയാൾ ഇതുവല്ല നടക്കുവാ ഇവിടെ നടക്കും നടത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അതെ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാ നമ്മളെല്ലാം കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു വേഗം പോയി റെഡിയായി വന്ന രണ്ടാൾ കൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളാരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെ അതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞതും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞാരടാ പുഷ്പടാ അവിടെ അല്ലേട്ടാ ഇത്രയൊക്കെ വളർന്നിട്ടും യുവമാരുടെ കുട്ടികളി മാറുന്നില്ലല്ലോ അതാ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു വിഷമം ഒക്കെ മാറും പ്രസാദേ തല്ലും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കര ഈച്ചയും പോലെ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണവും നിന്റെ ചെറുകിനഴി തന്നെ കാണും ആ അതാണ് ആശ്വാസം രണ്ടും കൂടി പിഴച്ചു പോകാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു 